వీక్లీగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీ ఘనమైన ఉన్నతమైన నామములకు స్తోత్రములు మీ అపారమైన ప్రేమను బట్టి తండ్రి మమ్మల్ని ఇంకనూ సజీవ లెక్కలలో కాపాడుతూ మా బ్రతుకు దినాల్లో తండ్రి శ్రేష్టమైనటువంటి ఈ సమయాన్ని ఈ దినాన మాకు ఇచ్చి మరి ఉదయం నుండి కూడా తండ్రి మీ వాక్యంలో తండ్రి మమ్మల్ని నింపుతున్నందుకు తండ్రి మీ కృతజ్ఞతలు మీ బిడ్డలమైన మేము మరొక్కసారి తండ్రి మీ మాటలు ధ్యానించడానికి సిద్ధపడుతుండగా తండ్రి మీరు మాతో మాట్లాడండి మీరు ఏ ఉద్దేశాలను తండ్రి ఈ జీవ గ్రంథంలో మీరు రాయించారో ఆ ఉద్దేశాలను ఎరుగుటకు తండ్రి మా మనోనేత్రాలు వెలిగించండి చెప్పబోయే వాక్యం మా జీవితాలలో ఫలం తీసుకురావాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారైతే పరిశుద్ధ నామని ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైన దేవుని వారులారా అందరికీ కూడా యేసుక్రీస్తు నామును అందరికీ వందనాలు ఈరోజు మనందరం కలిసి ధ్యానించబోయే అంశం నిజమైన ద్రాక్షవల్లిలో ఫలించు తీగలు పనికిరాని తీగలు అందరూ చెప్పండి నిజమైన ద్రాక్షవల్లిలో ఫలించు తీగలు పనికిరాని తీగలు వెరీ గుడ్ ఇది మన అంశం ఈరోజు ద్రాక్షవల్లి మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి మాట అమ్మా ద్రాక్షలో మనం తింటూ ఉంటాం మనం కొనుక్కుంటూ ఉంటాం ద్రాక్షవల్లిని పండించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఆ ద్రాక్షలు ఎలా పండుతాయనంటే ఆ ద్రాక్షవల్లికి కొన్ని తీగలు కూడా ఉంటుంటాయి ఆ తీగలు ఆ తీగలకు కొన్ని రెమ్మలు వాటికి కొన్ని పువ్వులు ఆ పువ్వులే తర్వాత కాలంలోనే ఫలాలుగా కాయలుగా అవి మరల్చబడతాయి కాయ కాయలుగా అవి ఫలిస్తాయి ఎవరైనా సరే ఈ ద్రాక్షలను పండిస్తారో ఆ పండించేటటువంటి ఆ వ్యక్తిని మనం ఏమంటాము అని అంటే వ్యవసాయకుడు పండించే వ్యక్తిని ఏమంటాము వ్యవసాయకుడు ఫార్మర్ రైతు అని అంటుంటామండి ఏ పంట అయినా కానివ్వండి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మనలో కూడా చాలా మంది రైతులు ఇక్కడ ఉండి ఉండాలి ఉన్నారు ఎవరైనా రైతులు ఏ పంట అయినా కానివ్వండి చాలా పంటలు మనం పండిస్తూ ఉంటుంటాం అది ద్రాక్ష పంటలైనా కావచ్చు లేకపోతే ఉల్లి పంటలైనా కావచ్చు లేకపోతే వరి పంటలైనా కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేమైనా సరే శనగ పంటలైనా కావచ్చు ఏ పంటలైనా కానివ్వచ్చు ఆ పంటలు ఎవరైతే పండిస్తారో పండించేటటువంటి ఆ వ్యక్తిని ఏమంటాం మనం వ్యవసాయకుడు కల్టివేటర్ రైతు అని అంటుంటామండి ఈ వ్యవసాయం ప్రారంభంలోని దేవుడు మనిషికి నిర్ణయించినటువంటి వృత్తి ఆ రోజు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాన్ని దేవుడు మనుషులకు ఇవ్వలేదు ప్రారంభంలో మొట్టమొదటి ఉద్యోగం ఏంటి మనిషికి అని అంటే వ్యవసాయమే వ్యవసాయం చేయాలి ఈ భూమిని సేద్యపరచాలి భూమిని సేద్యపరచాలంటే ఏం చేయాలి మరి రైతు భూమిని సేద్యపరచాలి అని అంటే సత్తు కలిగినటువంటి భూమిని ఆయన ఎన్నుకోవాలి శ్రేష్టమైనటువంటి భూమిని తను ఎన్నుకోవాలి అవసరం అనుకుంటే తాను నిర్ణయించుకున్నటువంటి భూమి బాగా పండాలి అని అంటే ఆ భూమిని దున్నాలి మొదట ఆ భూమిని దున్నాలి ఆ భూమి లోపల ఉన్న రాళ్లు ఏరాలి ఆ పొలంలో తన చెమట ఓడ్చి కష్టంతో ఆ చెమట అంతా కూడా పొలంలో రాలి చుక్కలు చుక్కలుగా పడిపోతూ ఉంటుందండి ఆ పొలం వెనక అతని కష్టం ఉంది ఆ తర్వాత భూమిని బాగుగా దున్ని ఆ భూమి లోపల నకిలీ విత్తనాలు కాదు ఎలాంటి విత్తనాలు వేయాలి ఒరిజినల్ శ్రేష్టమైనటువంటి గింజలను భూమిలో పాతాలి ఆ భూమిలో పాతిన తరువాత వాటికి నీళ్లు పోయాలి నీళ్లు పోసిన తరువాత ఒకరోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఇలా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ భూమిలో నుంచి మొలకలు వస్తూ ఉంటాయండి ఆ మొలకలు వచ్చిన తరువాత రైతుకు చాలా ఆనందం మరలా ఆ మొలకలు ఎక్కడ పక్షులు వచ్చి ఎత్తుకొని పోతాయో లేకపోతే భూమిలో విత్తినటువంటి ఈ విత్తనాలు పక్షులు వచ్చి ఎక్కడ ఎత్తుకొని పోతాయో అని కాపలా ఉండాలి రాత్రి రక పగలనక పొలం లోపల ఉన్నటువంటి ఆ రైతు ఏ పాముకి భయపడడు 
అనేక రకాలైనటువంటి ప్రమాదాలను అంచనా వేయకుండానే అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడండి ప్రాణాలకు తెగించి ఏ కాలమైనా సరే అది ఎండాకాలంలోనైతే ఎండకు ఎండిపోతాడు వానకాలం అయితే తడిచిపోతాడు చలికాలం అయితే ఒనుకుంటూనే రాత్రి అనక పగలనక తన కష్టం అంతా కూడా ఆ పొలంలో పెడతాడు ప్రేమైన వారలార ఈ పొలంలో ఇంత కష్టం ఎందుకు పెడుతున్నాడు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఎందుకు ఒక రైతు ఎందుకు ఇంత కష్టపడుతున్నాడు ఒక వ్యవసాయకుడు ఎందుకు ఇంత కష్టపడుతున్నాడు ఎందుకు అని అంటే తాను వేసినటువంటి ఆ పొలం లోపల తనకు ఏవో ఫలాలను తను ఆశిస్తున్నాడు ఏవో పంటలు తన చేతికి రావాలని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎంత కాలంగా ఎదురు చూస్తున్నాడు అనేక నెలలుగా ఎదురు చూస్తున్నాడు పంట వచ్చింది నాకు ఆ పంట వలన నాకు లాభం అనేది వస్తుంది నా కష్టాలు తీరతాయి ఆ ఫలాలు వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూస్తాడండి ప్రారంభం నుండి ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని కోటాను కోట్ల ఆశలు ఆ పంట పైన పెట్టుకొని రాత్రి అనక పగల అనక కాలాలు మార్చి మార్చి ఆ పంట వెనక అతను పడేటటువంటి కష్టం అది చేతికి అందితే చాలా సంతోషపడతాడు ఒకవేళ గనక ఆ పంట కాలం చేతికి వచ్చేసరికినే ఏదో ఒక పంట ఏదో ఒక పురుగు పడి ఆ పంటంతా చెడిపోతూ ఉందనుకోండి అప్పుడు రైతు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందండి అయ్యో నా కష్టం ఏమైపోతుంది ఎన్నో అప్పులు చేశాను రాత్రి అనక పగలనక దీనికోసం నేను కష్టపడ్డాను ఎంతో ఆవేదన చెందుతాడు ప్రియమైన వారలార ఎంతో ఆవేదన చెందుతాడండి ఈ రోజు మన మధ్యలో ఎంతో మంది రైతన్నలు అన్నదాతలు ఈరోజు పంట తమ చేతికి రాక తమ ప్రాణాలను నిలువున అదే పొలంలో తీసుకున్న వారు ఎంతో మంది మన మధ్యలో ఉన్నారండి కుటుంబం అంతా కూడా విషం తాగి అదే పొలంలో మరణించిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు ప్రేమైన వారలర కారణం పంట చేతికి రాకపోతే రైతుకు ఎంతో బాధ వ్యవసాయకుడికి ఎంతో బాధ అంటే ఒక పంట ఒక వ్యక్తి వేస్తున్నాడు అని అంటే ఆ పంట వెనక అతనికి చాలా ఆలోచన ఉంది ఆ పంట చేతికి వచ్చేంత వరకు తను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు తాను కోసం తను ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు కష్టపడతాడు తను ఎలాగైనా సరే పంట ఆ ఫలాలు తన చేతికి రావాలని ఎంతగానో ఆశ కలిగి ఉంటాడు ప్రియమైన వారలార ఇది మనుషులుగా మనకు తెలియంది ఏం కాదు ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ కూడా మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి సంగతులే కానీ బైబుల్లో ఒక విచిత్రమైనటువంటి మాట వాక్య పట్టణంలో చదివాం ఇప్పుడు మరలా చదువుతాం అన్నమాట యోహాను సువార్త యోహాను సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము యోహాను సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము మొదటి వచనంలో చూద్దాం ప్రేమైన వారు మొదటి వచనంలో ఈ మాటలు మీరు చాలా సార్లు చదువుకున్నారు కానమ్మా దీని వెనక పరమార్థం ఏంటో ఈ రోజు మనకు అర్థం కావాలండి ఎవరు చెబుతున్నారు ఈ మాట ఎందుకు చెబుతున్నారు ఈ మాట ఎవరితో చెబుతున్నారు ఈ మాట ఎప్పుడు చెబుతున్నారు ఈ మాట ఇలా ఆలోచించాలండి బైబుల్ ను అమ్మా ఎవరు చెబుతున్నారు ఎప్పుడు చెబుతున్నారు ఎవరితో చెబుతున్నారు ఎందుకు చెబుతున్నారు ఈ మాటలు అర్థం కాలేదనుకోండి మనం అసలు ఎందుకు చదువుతున్నామో మనకు అర్థం కాదండి కనుక ఇక్కడ పలుకుతున్నటువంటి మాట ఏమంటున్నారు అంటే నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని అని అంటున్నారండి ఏమంటున్నారు ఆ మాట ఏమంటున్నారండి ద్రాక్ష వల్లిని అని అంటున్నారా నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని అని అంటున్నారా నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని నేను నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని నేను ఒక మాట అంటాను నేను నిజమైన పోలీసుని అని అన్నానంటే అర్థం ఏంటది అమ్మా నేను నిజమైన పోలీసుని అని అన్నానంటే అర్థం ఏంటది ఎవరో దొంగ పోలీసు కూడా ఎవరో ఫేక్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని అర్థం అవునా కాదా ఇక్కడ యేసు ప్రభుని వారు పలుకుతున్నటువంటి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి మాట అంటున్నారు నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని అని అంటున్నారు అని అంటే ఇక్కడ మరొక ద్రాక్ష వల్లి ఏదో ఉండి ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మీరు ఆ ద్రాక్ష వల్లి ఏమై ఉండొచ్చు ఇంతకు ముందు ఏమైనా ద్రాక్ష వల్లులు బైబుల్లో ఎక్కడైనా ఉన్నాయా ఆ ద్రాక్ష వల్లులు అవి నిజం కానటువంటి ద్రాక్ష వల్లులా ఆ ద్రాక్ష వలలు గురించి ఎందుకు యేసు ప్రభుల వారు తన్ను ద్రాక్ష వలితోనే ఎందుకు పోల్చుకోవాలి బాగా ఆలోచించాలి ప్రియమైన వారలార ఏమంటున్నారండి నేను నిజమైన ద్రాక్ష వలిని నా తండ్రి 
వ్యవసాయకుడు నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు ద్రాక్ష వల్లి వల్లి అని అంటే అమ్మా కాండము అని అర్థం అండి ఏమా ఒక చెట్టు చూసారనుకోండి మీకు చెట్టు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి చెట్టు దానికి ఒక కాండం అనేది కనపడుతుంది దాని వేర్లు ఎక్కడ ఉంటాయి భూమి లోపల ఉంటాయి అవునా కదా లోపల ఉన్నటువంటి వేర్లు ఎంత లోతుగా వెళితే చెట్టు అంత బలంగా పైకి రాగలుగుతుంది కరెక్టా కదా ఆ చెట్టుకు ఈ కాండం అనేది అలా వచ్చేసినప్పుడు బ్రాంచెస్ అని అంటుంటాం కొమ్మలు అనేవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఆ కొమ్మలకి కొన్ని ఆకులు వస్తాయి ఆ కొమ్మలకి కొన్ని పువ్వులు వస్తాయి ఆ కొమ్మలకి ఆకులు పువ్వులు కలిసి ఉంటాయి ఈ పువ్వులే అనతి కాలంలో ఏమైపోతాయి అవి ఫలాలుగా మారిపోతాయి ప్రేమైన వారలా ఏమైతే ఫలాలుగా మారిపోతాయి ఇప్పుడు ద్రాక్షవల్లి అని అంటే నేను ఒక కాండాన్ని నేను రూట్ ఆయన ఏమంటున్నారు ద్రాక్షవల్లి అని అంటే భూమి నుండి మొదలవుతుంది చూసారా ప్రారంభం అవుతుంది చూసారా దాని గురించి చెబుతున్నారండి యేసు ప్రభుల వారు ఎవరంటే ఇప్పుడు నేను ద్రాక్షవల్లిని ఎలాంటి ద్రాక్షవల్లిని నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని ఈ మాట ఎవరితో చెబుతున్నారు ఈ మాట ఎవరితో చెబుతున్నారు అది మనకు అర్థం కావాలండి ఎప్పుడు చెబుతున్నారు ఈ మాట ఎవరితో చెబుతున్నారు ఏ సందర్భంలో చెబుతున్నారు అవునా కాదా కనుక దేవుని యొక్క మాటలను చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ఇక్కడ ఎవరితో చెబుతున్నారు నేను నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని మొదటిది రెండోది నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు అని అన్నాడు ఆ పంట పండించేది ఎవరు పంట పండించేది ఎవరు పరలోకంలో ఉన్నటువంటి తండ్రి ఆ పంట ఎవరు ఆ పంట ఎవరు అని అంటే ఆయన అంటున్నాడు నేనే నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని నేనే నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని అని అంటున్నారు ఈ మాటలు ఎవరితో చెప్పారు అని అంటే శిష్యులతో చెబుతున్నారండి ఎవరితో చెబుతున్నారు ఏసు ప్రభు శిష్యులు ఎంతమంది అమ్మా పన్నెండు మంది ఉన్నారు కానీ ఈ మాటలు పన్నెండు మందితో చెప్పటం లేదు ఈ మాటలు ఎంతమందితో చెబుతున్నారు తెలుసా ఈ మాటలు కేవలం పదకొండు మందితో మాత్రమే చెబుతున్నారు ఎప్పుడు చెబుతున్నారు అని అంటే అది యేసు ప్రభుల వారు శరీరధారిగా భూమి మీదకు వచ్చినటువంటి దినాలు ఆ దినాలలో ప్రభుల వారు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కొన్ని పండుగలు యూదులకు జరిగినటువంటి కొన్ని పండుగలు ఉన్నాయి ఆ పండుగలలోనే పస్కా పండుగ అనే ఒక పండుగ జరుగుతూ ఉంది ఆ పస్కా పండుగ దాని నెక్స్ట్ డేనే పులియని రొట్టెల పండుగ అనేటటువంటి రెండు పండుగలు ఇజ్రాయేలీల పండుగలు ఉన్నాయి ఎన్ని పండుగలు చెప్పినాను ఇప్పుడు రెండు పండుగలు మరలు చెప్పండి అందరూ ఒకటి పస్కా పండుగ రెండోది పులియని రొట్టెల పండుగ పస్కా పండుగన పశువును వధించి దాని బలిని చేసి దాన్ని వండుకొని దాని తరువాత రోజు నుండి అక్కడ రొట్టెలు పులియని రొట్టెలను వాళ్ళు తినటం అనేది ఒక ఆచారం ఉంది ఇజ్రాయేలీలకు యూదులకు ఒక పండుగ అనేది ఉంది ఆ పండుగ ఎరుసలేము పట్టణ ప్రాంతాలలో జరుగుతూ ఉంది ఆ పట్టణ ప్రాంతాలలోని ఆ పట్టణం అంతా కూడా సందడితో నిండిపోయింది పండుగకు అనేక మంది యూదులు ఆయా ప్రాంతాల నుండి వచ్చేసారు అలాంటి పరిస్థితులలోని ఆ పండుగ వాతావరణంలోని ప్రభువుల వారు కూడా ఇది చిట్ట చివరి పండుగ నా జీవితంలో ఇక ఇక ఈ శరీరధారిగా బ్రతుకుతున్నటువంటి ఈ కాలంలోని ఇది చిట్ట చివరి పండుగ కనుక ఈ సమయం లోపల ప్రభువుల వారు ఒక విందు ఏర్పాటు చేశారు అది కడరా రాత్రి కడరా భోజనం అని అంటారు చివరి రాత్రి భోజనం ది లాస్ట్ సప్పర్ అని అంటుంటారు ఆ లాస్ట్ సప్పర్ రోజున ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది చూడండి పదమూడు అధ్యాయము యోహాను సువార్త యోహాను సువార్త పదమూడు అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి చూద్దాము మొదటి వచనం నుండి తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చనని యేసు ప్రపుల వారు పస్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వారై లోకములో ఉన్న తన వారిని ప్రేమించి వారిని అంతము వరకు ప్రేమించను వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అప్పగింపవలనని సీమోను కుమారుడకు ఇష్కరియోతు యోధా హృదయములో అపవాది ఎంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించి ఉండెను అనే మాట రాయబడిందండి 
అమ్మా ఎప్పుడు జరుగుతుంది పస్కా పండుగకు ముందే సుప్రభుల వారికి ఒక సంగతి అర్థమైపోయింది నేను ఈ లోకంలో నుండి వెళ్ళిపోవాలి నా గడియలు సమీపిస్తూ ఉన్నాయి మరణానికి సిద్ధమైపోతూ ఉన్నాను నా మరణ గడియలు సమీపిస్తూ ఉన్నాయి నా మరణపు అంచును నేనున్నాను ఇదిగో ఆ మరణాన్ని ఎదురుగా చూస్తూ ఆయన ఆ రోజు కడరాత్రి భోజనాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులందరినీ పన్నెండు మందిని పిలిపించారు కానీ ఆ భోజనానికి ముందే అప్పటికే ఒక ప్లాన్ జరుగుతోంది వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏట ప్లాన్ అనంటే అపవాది అనేవాడు ఎస్కరియోతు యోధ హృదయంలో ఒక ఆలోచన పెట్టాడంట ఎవరు పెట్టారు అపవాది పెట్టాడు ఎవరి హృదయంలో పెట్టాడు ఇష్కరియోతు యోధ హృదయంలో పెట్టాడు ఏమని పెట్టాడు యేసు ప్రభువులు వారిని అమ్మేసై ఆయన్ని అమ్మేసై ఆయన్ని అమ్మేసై అన్న ఆలోచన ఇష్కరియోతు యోధాత అపవాదిదా ఎవరిది ఆలోచన వాడిది ఎవరి హృదయంలో పెట్టాడు ఇష్కరియోతు యోధ హృదయంలో పెట్టాడు వ్యభిచారం నీది ఆలోచన వాడిది దొంగతనం నీది ఆలోచన వాడిది నరహత్య నీది ఆలోచన వాడిది నీకు తెలియకుండా నీ జీవితంలోకి ఎలా వస్తున్నాడో చూసారా అపవాది అనేవాడు ఇష్కరియోతు యోధ జీవితాన్ని కమ్మి వేశాడు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఇష్కరియోతు యోధ హృదయం లోపల అంతకు ముందు ఒక ఆలోచన పుట్టించి ఉంచాడు అప్పటికే యేసు ప్రభుల వారికి ఒక సంగతి మాత్రం అర్థమైపోయింది నేను వెళ్లాల్సిన సమయం వచ్చేసింది నేను వెళ్ళవలసినటువంటి గడియలు వచ్చేసాయి ఇదిగో నా మరణము నా కళ్ళ ఎదుట కనిపిస్తూ ఉంది ఆ మరణానికి నేను సిద్ధమైపోవాలి ఇదిగో నేను లోక కళ్యాణం నిమిత్తం నేను ఈ లోకంలో ఎందుకు వచ్చానో ఎక్కడికి వెళుతున్నానో నాకు తెలుసు కానీ ఇన్ని రోజులు నా పక్కనే ఉన్నారు వీళ్ళు నన్ను నమ్ముకొని నా పక్కనే ఉన్నారు నాతోనే తిన్నారు నాతోనే తిరిగారు కానీ పన్నెండు మంది వీళ్లే ఉంటే వీళ్లలోని ఆల్రెడీ ఒకడు అపవాది కాటుకు దెబ్బతిన్నవాడు ఒకడు నా పక్కన కనిపిస్తూ ఉన్నాడు అపవాదికి వాడి చరలోనికి వెళ్ళిపోయి వాడికి బండిగా మారినటువంటి ఇష్కరియోతు యోధ హృదయాన్ని దేవుడు పరిశీలించి యేసు ప్రభుల వారు ఆల్రెడీ తెలుసుకొని అక్కడ వాళ్లకు అన్ని కూడా చెబుతూ ఉన్నారండి ఇక నేను వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను నేను వెళ్లాల్సినటువంటి గడియలు వచ్చేసాయి అని ఇష్కరియోతు యోధ అతని బ్రతుకులో మార్పు కోసం యేసు ప్రభుల వారు చేసినటువంటి ఎన్నో ఆలోచనలు ప్రేమైన వారలారు నా ప్రక్కనే ఉన్నాడు ఇన్ని రోజులు నా ప్రక్కనే తిన్నాడు కదా అలాంటిది మరి వీడు మారాలంటే ఏం చేయాలి నేను ఎన్ని అద్భుతాలను చేశాను ఎంతమంది చనిపోయిన వారిని లేపాను అయినా సరే వీడు నన్ను గుర్తించినటువంటి అంధత్వంలో వీడు మిగిలిపోయాడే వీడు ఎలా మారతాడు వీడు మారాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచించాడండి ఏమండి ఎవరైనా సరే ఎంతవరకు ప్రయత్నం చేస్తారండి ఇష్కరియోతు యోధ కోసం యేసు ప్రభుల వారు అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు చివరికి యేసు ప్రభుల వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులందరినీ కూడా భోజనానికి కూర్చోబెట్టి పన్నెండు మందిని ఆ ప్లేట్లోని ఆయనే నీళ్లు పట్టుకొని వచ్చేసి ఒక్కొక్కరి పాదాలు పట్టుకొని ఆయన నీళ్లు పోసి పాదాలను తడిమి కడుగుతూ ఉన్నారండి అలా కడుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ప్రియమైన వారులారా ఎంత గొప్పవాడండి యేసు ప్రభుల వారు అలాంటి గొప్పవాడు ఎక్కడ దగ్గరకు వచ్చేసారు ఇష్కరియోతు యోధ పాదాల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇష్కరియోతు యోధ ఏమనాలి ప్రభు ఇంత మంచివాడినా నేను అప్పగించేది ఇంత గొప్పవాడినా నేను అప్పగించేది సముద్రాన్ని గద్దిస్తే సముద్రం నిమ్మలమైపోయినటువంటి గొప్పవాడిన నేను అప్పగించేది తన బ్రతుకులు ఎలాంటి మార్పు లేకుండా పోయింది ప్రేమైన దేవుని పిల్లల కారణం తన మనసు లోపల ఆల్రెడీ వాడు ఒక ఆలోచన పుట్టించి ఉంచాడు ఏంటి ఆలోచన ఇదిగో ఈయన నమ్ముకుంటే నీకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు ఈయన నమ్ముకుంటే నువ్వు ఆస్తులు సంపాదించలేవు ఈయన నమ్ముకుంటే ఈ లోకంలో నువ్వు ఏది కూడా నువ్వు సంపాదించుకోలేవు కనుక ఇతనిని అప్పగిస్తే నీకు ఎన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు ముప్పై వెండి నాణాలు వస్తాయి కాబట్టి ఇతన్ని వెంటనే అప్పగించేసాయి ఆ వెండి నాణాలు తెచ్చుకో ఇల్లు కొనుక్కో పొలం కొనుక్కో అవసరమైనటువంటి నీ అవసరాలన్నిటినీ కూడా తీర్చుకో అపవాది ప్రేరేపణకు లొంగిపోయాడండి లొంగిపోయాడు యేసు ప్రభుల వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుచుకోకుండానే అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఉంది చూడండి ఒకసారి ఇరవై ఐదవ వచనం ఇరవై ఐదవ వచనం ఇరవై ఐదవ వచనం ఏమంటున్నారు చూడండి 
యోహాను సువార్త పదమూడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం అతడు యోసు రొమ్మున అనుకొనుచు ఆ ప్రభువా వాడెవడని నిన్ను అప్పగించేవాడు ఎవడు ప్రభు ఎవడు అప్పగిస్తానని అన్నావు కదా ఎవడ వాడెవడని అడుగుగా అందుకు యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు నేను ఒక మొక్క ముంచి ఎవనికిచ్చేదను వాడే నన్ను అప్పగించేది నేను ఇక్కడ రొట్టె మొక్కను ముంచి ఎవరి చేతికైతే ఇస్తానో ఈ మొక్కను పుచ్చుకున్న వాడే వాడే నన్ను అప్పగించేవాడు అన్న సంగతి చెప్పగానే ఏమైపోయింది వాడు ఒక మొక్క ముంచి సీమోను కుమారుడు ఇస్కరియోతు యోధాకిచ్చను వాడు ఆ మొక్క పుచ్చుకొనగానే సాతాను వాణిలో ప్రవేశించను ఎక్కడికి వచ్చేసాడు అమ్మా ఇంతకు ముందు సాతాను ఏం చేశాడు ఆలోచన మాత్రమే పెట్టాడు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చేసాడు వాడు ఏకంగా లోపలికి వచ్చేసాడు చూసారా నిద్రపోతున్నాడు అనుకోండి మిమ్మల్ని మాత్రం కొంచెమే ఊపేస్తాడు ఇంకా ఎక్కువ నిద్రపోతున్నాడు అనుకోండి ఆల్రెడీ లోపల దిగిపోతాడు మీకు అర్థమవుతుందా కనుక దేవుని వాక్యం వినడానికి వచ్చినప్పుడు మన ఒళ్ళు చాలా దగ్గర పెట్టుకోవాలి ప్రేమైన వాళ్ళ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఓకే అపవాది ఇప్పుడు ఎవరిలో ప్రవేశించాడు ఇస్కరి యువతు యోధాలో ప్రవేశించాడు గో ఇక్కడ ఉండొద్దు నువ్వు ఇక్కడుంటే నీకు లాభం లేదు ఇక్కడుంటే నీకు ఏ ఫలాలు రావు నీకు లాభం రావాలి అని అంటే అతను నమ్మేసేయాలి ఏం దగ్గరకి ఏనకు విలువ లేదు నువ్వు ఏమి సంపాదించలేవు బయటికి వెళ్దాం పదా నువ్వు నా పార్టీ ఆయన పార్టీ కాదు నువ్వు నాతో కలిసి ఉండాలి నాతో అనుసంధానం చేయబడి ఉండాలి నువ్వు నాతో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి పదా మనం వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడి నుంచి అని అన్నారండి పన్నెండు మంది ఉన్నారు పన్నెండు మందిలో ఒకటి వెళ్ళిపోయాడా వెళ్ళిపోలేదా పన్నెండు మంది నుంచి ఒకడు వెళ్ళిపోయాడండి ఇప్పుడు మిగిలింది ఎంతమంది పదకొండు మంది ఈ పదకొండు మంది కూడా పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ప్రభుల వారికి ఆల్రెడీ అర్థం అయిపోయింది కాపరిని కొడతారు ఇదిగో ఈ గొర్రెల్లాగా వీళ్ళందరూ చెదిరిపోతారు నన్ను ఎవడు కూడా నా కోసం ఒక్కడు కూడా నిలవకుండా ఉండేటటువంటి సమయం ఆ గడియ రాబోతుంది వీళ్ళందరూ విడిచినా కూడా పరలోకపు తండ్రి నాతో ఉన్నాడు కనుక నేను ఒంటరి వాణ్ణి కాదు కానీ వీళ్లకు మాత్రం నేను వీళ్ళని ఒంటరిగా వదలకూడదు వీళ్ళను సాతానుకు బలిగా అర్పించకూడదు వీళ్ళని ఎలాగైనా కాపాడుకోవాలి ఈ పదకొండు మందిని కాపాడుకోవాలి అని అంటే యేసు ప్రభులు వారు వాళ్ళతో చెబుతున్నారు ఇదిగో నేను వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను మీ మధ్యలో నుంచి నేను వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను నేను మరలా మీకోసం నేను మరలా వస్తాను నేను వెళ్ళిపోతున్నానని మీరు ఒంటరి వారు అని అనుకోవద్దు మీకు ఒక ఆదరణ కర్తను మీ కొరకు పంపిస్తాను మీరు బలం పొందుతారు మీరు ఆత్మపూర్వం అవుతారు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి భయప్రాంతులకు లోనవద్దు అన్నటువంటి ధైర్యపు మాటలు చెబుతూ ఉన్నారండి ఎంతమంది మిగిలారమ్మా పదకొండు మంది ఉన్నారు ఇంకా జనం ఎవరైనా ఉన్నారు అక్కడ ఎవరో లేరు పదకొండే పదకొండు మంది ఉన్నారు ఎలాంటి పరిస్థితి గడియలు అనేవి మరణానికి దగ్గరవుతూ ఉన్నాయి మరణానికి గడియల దగ్గర అవుతున్నటువంటి ఆ టైము చాలా క్రుషల్ టైము చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా సరే ఒక ఫంక్షన్ కనుక మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి రోజులు గడుస్తున్న కొలకి మనకి ఏమైపోతుంటది టెన్షన్ పెరుగుతూ ఉంటుంటది ఇప్పుడు యేసు ప్రభుల వారు కూడా మరణానికి సిద్ధమైపోతూ ఉన్నారు ఆ గడియలు సమీపిస్తూ ఉండగానే గడియలు సమీపిస్తున్నాయి అనగానే వాళ్ళందరినీ పిలిచి మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి ఎలాగో నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రకారం నేను మీకోసం ప్రాణం పెట్టబోతూ ఉన్నాను మీరు ఒకరినొకరు ఎలాగే ప్రేమించుకోండి ఒకరినొకరు క్షమించుకోండి ఒకరినొకరు అనుభవం కలిగి మీరు ఇరువురందరూ కూడా ధైర్యంగా ఐకమత్యంతో ముందుకు రండి మీ మీద ఎన్నో ఆశలు ఉన్నాయి నాకు ఈ మాటలు చెబుతూ యేసు ప్రభుల వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి పదకొండు మందితో మాట్లాడుతున్న మాటలే ఇప్పుడు పదిహేను అధ్యాయంలోని మనం చదివినటువంటి మాటలు మనలా చదువుదాం ఆ మాటలు ఇప్పుడు పదిహేను అధ్యాయము యోహాను సువార్త పదిహేను అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి నేను నిజమైన ద్రాక్షవాళ్ళని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు అని అంటున్నారండి ఇప్పుడు ఎవరితో చెప్పారు ఈ మాటలు పదకొండు మందితో చెప్పారు ఎవరు చెబుతున్నారు నేను నిజమైన ద్రాక్షవాళ్ళని అని అంటున్నారు వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు యేసు ప్రాబుల వారు వీళ్ళు ఎందుకు చెబుతున్నారు అని అంటే వీళ్ళందరూ కూడా యూదులేనండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులుగా చెప్పబడినటువంటి ఈ పదకొండు మంది ఒకడు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయాడు ఈ పదకొండు మంది ఆల్రెడీ 
యూదులు ఇజ్రాయేలీల వంశాలలో ఉన్నవారు యూదులు అంటే దావీదు వంశంలో నుండి వచ్చిన వారు ఎవరు ఈ పదకొండు మంది శిష్యులు దావీదు యొక్క దావీదు కుమారుడు ఇస్సాకు ఇస్సాకు కుమారుడు యాకోబు ఈ యాకోబుకి మరొక పేరు ఉంది ఆ పేరు ఇజ్రాయేల్ అయితే ఆ ఇజ్రాయేలుకు పుట్టినటువంటి పిల్లలని ఇజ్రాయేలీలు అంటే ఆ ఇజ్రాయేలీలలోని యోధ అనేటటువంటి ఒక గోత్రంలోని అలా పుట్టినటువంటి అనేక మంది యూదులు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్లలో మిగిలినటువంటి శిష్యులే ఈ పదకొండు మంది శిష్యులు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా అసలు ఈ పదకొండు మందికి ఆ మాట ఎందుకు వాడాలండి నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని అని ఎందుకు వాడాలండి అంటే ఏదో వీళ్లకు తెలిసినటువంటి ద్రాక్షావల్లి ఏదో ఉందన్నమాట పాత నిబంధన అనేటటువంటి గ్రంథాలలో ఏదో ఒక ద్రాక్షావల్లి వీళ్లకు తెలిసిన ద్రాక్షావల్లులు ఆల్రెడీ ఉండాలి అన్నమాట అంటే పదకొండు మంది శిష్యులకు పాత నిబంధన గ్రంథాలలోని అనేక వచనాలను ప్రవచనాలను వాళ్ళు తెలుసుకొని ఉన్నారు కనుకొని యేసు ప్రభులు వారు అది గ్రహించి వాళ్ళకి చెబుతూ ఉన్నారు మీరు ఒకప్పుడు చదువుకున్న ద్రాక్షావల్లి వేరు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ద్రాక్షావల్లి వేరు నేను మీకు నిజమైనటువంటి ద్రాక్షావల్లిని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు అని చెబుతున్నారండి అసలు పాత నిబంధన గ్రంథాలలో ఏవైనా ద్రాక్షావల్లులు ఉన్నాయా ఇప్పుడు మనం వేట మొదలు పెట్టాలండి ఇప్పుడు ఒక చరిత్రలోనికి వెనక పక్కకు వెళ్ళిపోవాలి ప్రేమైన వారు మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి సంగతి అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి ఒక అన్యుడు అతను అబ్రహాము ఒక అన్యుడు దేవుడు అంటే తెలియదు ఆ దేవుడు అంటే తెలియకుండా ఎక్కడో విగ్రహారాధికుడుగా ఉన్నటువంటి అతనిని దేవుడు అతని హృదయాన్ని చూసి నా మాటకు ఇతను లోబడతాడు అన్నటువంటి ఆలోచనతో అతనిని దేవుడు కల్వే దేశంలో నుండి కణాను దేశంలోనికి అతన్ని రప్పించి కణాను దేశాన్ని స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చాడండి ఎవరికి విశ్వాసులకు తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహాముకి ఒక దేశాన్ని స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చాడు పాలు తేనెలు ప్రవహించే ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి భూమి అది ఏంటిది అందరూ చెప్పండి పాలు తేనెలు ప్రవహించే శ్రేష్టమైనటువంటి భూమి అంటే నిజంగానే పాలన్నీ అలా పోతాయా తేనె అంతా ఎలా పోతుందా దాని ఉద్దేశం అది కాదు ఎంత శ్రేష్టమైనది అంటే ప్రియమైన వారలారా ద్రాక్షలు మీకు తెలుసు కదమ్మా మనం ద్రాక్షలు కొంటూ ఉంటాం ద్రాక్షలు కొనేటప్పుడు ద్రాక్ష గెల ద్రాక్ష గుత్తి అని అంటాం కదా మనకి ఒక గుత్తికి ఎన్నో వస్తాయంటే ద్రాక్షల మహా అంటే మీకు తెలిసిన ప్రకారం ఎన్నో వస్తాయి అమ్మా ఒక ద్రాక్ష గుత్తిని తీసుకున్నారనుకోండి మహా అంటే ఎన్నో వస్తాయి ఒక ఇరవై వస్తే అంతే లేకపోతే ఒక ముప్పై వస్తే అంతే కదా అంతకంటే ఇంకెక్కువేమి రావు మన దగ్గర పండేటటువంటి పంటలు కానీ ఒక ద్రాక్ష అదే దేశంలో కనుక పండితే ఎంత గొప్పగా పండుతుందో తెలుసా ఒక గెల ఒక గుత్తి ఇద్దరు బలవంతులైనటువంటి మనుషులు కాడి వేసుకొని కూడా మొయ్యలేనటువంటి అంత బరువు ఉన్నటువంటి ద్రాక్షలు ఒక్క గుత్తిలో వస్తాయంటే ప్రేమైన వారులారా అసలు ఏంటండి ఆ పంట ఆ నేల ఎంత శ్రేష్టమైన నేల ప్రేమైన వారులారా అంత శ్రేష్టమైనది కనుకనే దేవుడు ఆ దేశానికి ఏం పేరు పెట్టాడు పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం అంటే పాలు తేనెలు నిజంగా ప్రవహిస్తున్నాయని కాదు అర్థం చాలా శ్రేష్టమైన భూమి అని అర్థం ఇలాంటి శ్రేష్టమైనటువంటి భూమిలో అబ్రహామును దేవుడు ఉంచాడు ఆ తర్వాత ఇస్సాకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత యాకోబు వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఆయన పిల్లలు అక్కడ కాకుండా ఎక్కడో ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్ళిపోయారండి బానిసత్వంలోకి వెళ్ళిపోయారు బానిసత్వంలో ఉన్నటువంటి ఇస్రాయేలీలు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల బానిసత్వంలో ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయేలీలు ప్రార్థన చేశారు దేవుడికి దేవా నీకేదో ప్లాన్ ఉందన్నావు కదా అబ్రహాముతో నువ్వు చెప్పావు కదా ఏదో భూమి మీద నీకు ఒక రక్షణ ప్రణాళిక ఉందని ఆ ప్రణాళిక అబ్రహాము వంశంలో నెరవేరుస్తానని ఆ అబ్రహాముకు పాలు తేనెలు ప్రవహించే ఒక దేశాన్ని ఒకప్పుడు నువ్వు స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చావంట కదయ్యా మరి మా బ్రతుకులు ఏందయ్యా ఎలా ఉండిపోయాయి మేమెందుకయ్యా ఎలా మారిపోయాము అని అడిగితే అప్పుడు దేవుడు వారందరినీ కూడా బానిసత్వపు సంఖ్యల నుండి విడిపించటం కోసం ఒక మహానాయకుడిని పుట్టించుకున్నాడు ఆ మహానాయకుడే మోసే అనేటటువంటి మహానాయకుడు మోసే అనేటటువంటి మహానాయకుడు ఐగుత్తు దేశంలో పుట్టేసరికి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి స్థితిగతులు అన్ని ఎలా ఉన్నాయి 
ఆ దేశం పాపంతో రక్తసిక్తమైపోయింది ప్రేమైన దేవుని పిల్లల పసి బిడ్డలు పాలు తాగుతూ ఉంటే తల్లి ఒడులు వెచ్చగా పాలు తాగుతూ ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐగుప్తులు ఏం ఆలోచన చేశారో తెలుసా ఈ బానిసలు మగ పిల్లలు గనక పుట్టి వీళ్ళు గనక పెద్దవారై ఎదిగితే రేపు మన మీదకే తిరగబడతారేమో కాబట్టి పుట్టుకలోనే మగ పిల్లవాడు అనుకున్నోడిని చంపేసేయండి మగ పిల్లవాడు అనుకున్నోడిని చంపేసేయండి ఎప్పుడు ఐగుప్తీల కాలంలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరిని చంపుతున్నా చెప్పండి ఆడబెట్ అయితే ఇప్పుడు చంపేస్తున్నారండి అప్పుడేమో మగ బిడ్డలు వాళ్ళు చంపేశారు వాళ్ళ మీదకి ఆడ యుద్ధం వచ్చిద్దో అని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు కర్తవ్యబడుతుందేమో అన్నటువంటి ఆలోచనలతో ఈరోజు దౌర్భాగ్యపు తల్లులు ఎంతో మంది ఉన్నారండి ఆడబిడ్డలను పురు పురుటిలోనే చంపేసేటటువంటి తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది ఉన్నారు అలా పసి బిడ్డల నిరపరాధుల రక్తాన్ని ఆ దేశం కళ్ళ చూసింది ప్రియమైన వార్లా ఆ రక్తం అనేది దేశంలో ఒలికించబడింది కనుకనే దేవుని మహా ఉగ్రత ఆ దేశం మీదకి రావలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది అందుకే దేవుడు ఒకటే నిర్ణయించాడు ఈ రాజును ఈ పరో రాజు హృదయాన్ని కఠిన పరుస్తా నేను వాడు చేసిన ప్రతి పాపానికి వాడి కాళ్ల ముందు శిక్ష వాడి కాళ్ల ముందు అది జరిగి తేరాలి అందుకే దేవుడు పది తెగుళ్ళు మిడతలు తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి కప్పలు అనేక రకాలైనటువంటి పది రకాల తెగుళ్ళను ఆ దేశం మీదకి దాడి చేయించి ఆ దేశాన్ని అతలాకుతలం చేశాడు ప్రేమైన వారలా బాగా ఆలోచించండి ప్రేమైన వారలా దేవుడు ఒక దేశాన్ని ఇంతగా బాధ పెట్టాడు అని అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ప్రేమైన వారలారా దేవుని ఉగ్రత ఒక దేశం మీదకి వస్తూ ఉందంటే దాన్ని ఆపగలిగే వారు ఎవరూ లేరండి ఒక తుఫాను వస్తే ప్రభుత్వాలు ఒక స్థలం నుంచి మరొక స్థలానికి పారిపోవటమే తప్ప ఆ తుఫాన్ని ఆపే ధైర్యం ఆ దమ్ము ప్రభుత్వాలకు లేదు గాలిని ఆపేటటువంటి దమ్ము ఎవరికీ లేదు ప్రేమైన వారలా దేవుడు ఇజ్రాయేలీల పక్షాన ఐగుప్తీలను శిక్షించి ఐగుప్తీల చెరలో నుండి ఇజ్రాయేలీలను ఆ దేశం నుండి దాటించి ఒక కణాను దేశానికి ఒకప్పుడు ఎక్కడైతే అబ్రహాము బ్రతికాడు ఏ దేశమైతే పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమని అబ్రహాముకు దేవుడు బా ఏమంటారు బహుమానంగా ఇచ్చాడో ఆ దేశానికి వారిని నడిపించుకుంటూ వస్తున్నాడండి అలా నడిపించుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు అలా నడిపించుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు మధ్యలోని ఎర్ర సముద్రం అనేది అడ్డుగా వచ్చింది మీ అందరికీ తెలుసు ఏమండి ఒక చిన్న చెరువు దాటాలంటేనే మనం భయపడిపోతాం లేకపోతే ఒక నది దాటాలంటేనే భయపడిపోతాం అమ్మో ఇంత పెద్దగా ఉందా అని సముద్రం అంటే ఎంత పెద్దగా ఉండాలండి ఆ సముద్రాన్ని కళ్ళ ముందు చూస్తూ ఉండగానే ఇజ్రాయేలీలు చూస్తూ ఉండగానే లక్షల మంది ఇజ్రాయేలీలను సముద్రాన్ని దాటించి ఆ సముద్రాన్ని పాయలుగా విడగొట్టి ఆ ప్రాంతం నుండి తీసుకొని వస్తున్నాడు అని అంటే దేవుడు ఎందుకు వీళ్ళ వెనక ఇంత జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాడండి ఎందుకు ఇజ్రాయేలీలను అక్కడ నుండి తీసుకొని వస్తున్నాడు ఎందుకు అబ్రహామును కనాను దేశంలోనికే నడిపించాడు ఎందుకు ఇస్సాకు అక్కడే ఉండాలి ఎందుకు యాకోబు కూడా ఆ దేశంలోనే ఉండాలి ఇప్పుడు ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తు చెరలో ఉన్నటువంటి వాళ్లను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి దేవుడు జాగ్రత్తగా నడిపించుకుంటూ వస్తున్నాడండి నడిపించుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు దేవుడు తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్త ఎంత గొప్పది అని అంటే ప్రేమైన వారలారా ఏమండి మనం ఇంతమంది ఉన్నామండి ఇక్కడ మనకు ఇంతమందికి ఆహారం కావాలి అని అంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒక్క పోటు భోజనం చేయాలి అని అంటే ఒట్టికి రాదండి ఎవరి కష్టార్జితమో ఇక్కడ ఇస్తేనే కాదండి భోజనం దొరికేది మనకు అవునంటారా కాదంటారు ఏది కొద్ది మంది ఉన్నాము మనకే ఒక ఐదు వేలన్న మినిమం ఖర్చు అవుతుంది తక్కువలో తక్కువ అవునా కాదా అలాంటిది ఒక లక్ష మందికి భోజనం పెట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందండి ఒక్క పూటకి ఎంత ఖర్చు అవ్వాలి అదే ఒక రెండు లక్షల మందికి అలాంటిది కొన్ని లక్షల మంది సుమారుగా పద్దెనిమిది ఇరవై లక్షల మంది జనాంగాన్ని దేవుడు నలభై సంవత్సరాలు ఎన్ని ఒకరోజు రెండు రోజులు ఒక పూట రెండు పూటలు కాదండి దేవుడు ఎంత గొప్పవాడండి నలభై సంవత్సరాలు భోజనాన్ని మూడు పూటల అది కూడా మాంసాహారాన్ని వాళ్లకు పెట్టి ఆ మాంసాహారం కూడా ఎలాంటి మాంసాహారం పూరేడు పిట్టల మాంసాహారం అండి 
పోరేడు పిట్టల మాంసాన్ని వారికి బహుమానం ఆహారంగా ఇచ్చి నలభై సంవత్సరాలు అరణ్య మార్గం గుండా దాటించి ఒక ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటించి ఒక నదిని దాటించి కొన్ని దేశాలను దాటించి మరలా తీసుకొచ్చి ఎక్కడ ఈ పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలోనికే మరలా వారిని తీసుకుని వస్తున్నాడండి అలా తీసుకొచ్చినప్పుడు దేవుడు ఒక అద్భుతమైన మాట రాయించారండి ఒక మాట చూద్దాం కీర్తనల గ్రంథంలోని ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట రాయబడింది చూద్దాం ప్రేమైన వారు కీర్తనల గ్రంథము నలభై నాలుగవ కీర్తన నలభై నాలుగవ కీర్తన మొదటి వచనం నుండి చూద్దాం అమ్మ మొదటి వచనం నుండి చూద్దాం దేవా పూర్వ కాలమున మా పితరుల దినములలో నీవు చేసిన పనిని గూర్చి మేము చెవులారా విని ఉన్నాము మా పితరులు దానిని మాకు వివరించిరి నీవు నీ భుజ బలము చేత అన్య జనులను వెళ్ళగొట్టి మా పితరులను ఆ పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశములో నాటి తివి అని అంటున్నాడండి ఏమంటున్నాడమ్మా మరలా బాగా చదువుతాం చూడండి ఎంత బాగుందో నీవు నీ భుజబలము చేత అన్య జనులను వెళ్ళగొట్టి అనే మాట ఉందండి ఏమంటే ఎందుకు అన్ని జనులు వెళ్ళగొట్టాడో తెలుసా అన్య జనులు భయంకరమైనటువంటి పాపాత్ములుగా మారిపోయారండి ఏమండి భయంకరమైనటువంటి పాపాత్ములుగా మారిపోయారు ఎప్పుడు కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలకు పూర్వమే ఇలా చరిత్ర ఎంత దరిద్రంగా ఉంది అని అంటే ఏమండి పురుషులు స్త్రీలు ఎవరికి వారే వ్యభిచారులుగా మారిపోయారు న్యాయం అనేది లేదు నీతి అనేది లేదు వరసావాబిలు మరిచిపోయారు స్త్రీలు స్త్రీలు వ్యభిచరించుకుంటున్నారు పురుషులు పురుషులు వ్యభిచరించుకుంటున్నారు స్త్రీ పురుషులు కలిసి వ్యభిచరించుకుంటున్నారు ఇవి చాలా అన్నట్టు స్త్రీలు జంతువులతో వ్యభిచరిస్తూ ఉన్నారు పురుషులు జంతువులతో సైనిస్తున్నారు ప్రేమైన వారు దేవుడు ఎంతగా గుండె పగిలిపోవాలండి ఇవి చూసి అందుకే అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని జనులను ఆ దేశం అనేది వాళ్ళకు అవసరం లేదిక రేపు నిన్ను కూడా నీ ఇంట్లో నుంచి గెంటి వేసే పరిస్థితి వచ్చింది జాగ్రత్త చూసుకో నీ ఇంట్లోనే నువ్వు కట్టుకున్న ఇంటిలో నుంచి నిన్ను కూడా లేకుండా చేస్తాడు నీ ఇంటిలోని మరొకడు వచ్చి కాపురం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎందుకంటే నీ పద్ధతి బాగలేకపోతే ఎవరైనా సరే ఆయనకు సేమండి ఆయనకు ఎవరైనా సరే ఆయనకు భేదం అనేది లేదు ఆ రోజు అన్ని జనులను వెళ్ళగొట్టి ఇజ్రా ఏలీలను తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలో ఎలాంటి మాట పడుతున్నాడు దేవుడు మా పితరులను నాటి తివి అని అంటున్నారండి మనం నాటటం అని అంటే ఏమంటే పితరులను పితరులు అంటే మనుషులే కదా మనుషులు ఎవరైనా నాటుతారా అమ్మ మనుషుల్ని ఎవరైనా నాటుతారా మనం ఏటిని నాటుతాము మనం ఏటిని నాటుతాము మొక్కలను నాటుతాం ఏ వేటిని నాటుతాం మనం మొక్కలను నాటుతాం అంటే దేవుడు ఒకనాడు ఉన్నటువంటి పితరులను వేటితో పోలుస్తున్నాడు వీళ్ళు కూడా నాకు మొక్కలు అంటే మీరు మొక్కలు ఉన్నాయి మీకు మొక్కలు ఎందుకు వేస్తారు మీరు మొక్కలు మనం ఎందుకు వేస్తామో అని అంటే ఆ మొక్కల వలన ఏవైనా సరే లాభం వస్తుందేమో అమ్మ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా సరే పంట పండటం లేదు అనుకోండి నీ ఫీలింగ్ ఏంటిది నీకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఏంది అమ్మ ఏం ఆలోచన ఉంటుంది ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా సరే ఈ చెట్టు కాయలు ఇవ్వటం లేదు కాబట్టి దీన్ని వెంటనే నరికేద్దాం అని అనుకుంటావు అది న్యాయమేనా అది న్యాయమా న్యాయం కదా అది చెట్టు నీది దాని కష్టం నీది అది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎదురు చూసినా ఫలం రావట్లేదు కాబట్టి ఈ చెట్టు నరికేయటం అది నీకు న్యాయమే కోడిని కొన్నావు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా గుడ్డు పెట్టటం లేదు ఏం చేద్దాం అప్పుడు ఏం చేద్దాం కోడిని కోసుకొని తినేద్దాం ఒక్క రోజులు అయిపోద్ది గుడ్డు పెట్టే కోడి కావాలి మనకు అవునా కనుక ఇది న్యాయమైతే దేవుడు కూడా ఇక్కడ ఉంటున్నాడు ఇదిగో మా పితరులైనటువంటి ఇజ్రాయేలీలను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలోనికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళను నాటావయ్యా ఎంత భద్రంగా తీసుకొచ్చావు దేవా ఒక పాము గరవలేదు ఒక పురుగు వాళ్ళ జోలికి రాలేదు రాత్రి ఏమో వాళ్ళకి వెలుగుగా అగ్ని స్తంభంగా ఉన్నావు పగలేమో మేఘ స్తంభంగా ఉన్నావు ఆహారాన్ని ఇచ్చావు నలభై సంవత్సరాలకు వాళ్ళకి చెప్పులు అరగలేదు వస్త్రాలు మాయలేదు వాళ్ళకి బట్టలు తుక్కునే పని లేదు ఇన్ని చేసినటువంటి వీళ్ళు దేవునికి ఎంత లోబడాలి ప్రేమైన వారలారు ఎంతగా కృతజ్ఞత చెప్పాలండి ఎంత గొప్పవాడవయ్యా నువ్వు 
కళ్ళ ముందు చూస్తుంటే సముద్రాన్ని పాయలుగా ఒక మాటతో విడగొట్టావు అని అంటే నీ బాహుబాల్యం ఏంటయ్యా ఎంత గొప్ప వాడం అయితే నువ్వు మాకు దేవుడుగా ఉన్నావు అని అంటే మేము ఎంత అదృష్టవంతులం అయ్యా ఆయనకు రోజు కూడా ఎక్కడ చూసిన ఈ మాటలే ఉండాలి ఎక్కడ చూసిన ఆయన గొప్పతనాన్ని గురించి కీర్తనలు పాడాలి ప్రియమైన వారలారు కానీ వీళ్ళ పద్ధతి బాగలేదు అండి వీళ్ళని నాటాను అని అంటున్నారండి ఎనభయో కీర్తనకు వచ్చేసరికి ఇంకేమంటున్నారు చూడండి కీర్తనల గ్రంథము ఎనభయో అధ్యాయము కీర్తనల గ్రంథము ఎనభయో అధ్యాయము ఎనభయో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనం చూడండి అమ్మా ఎనిమిదో వచనం నీవు వైగుప్తులో నుండి ఒక ద్రాక్షావల్లిని తెచ్చి తివి అన్య జనులను వెళ్ళగొట్టి దానిని నాటి తివి అని అంటున్నాడండి ఏమండి దేవుడు ద్రాక్షావల్లిని తెచ్చాడా ఇజ్రాయేలీలను తెచ్చాడా అమ్మా ఏం తెచ్చాడు అసలు ఇజ్రాయేలీలను తెచ్చాడు ఆ ఇజ్రాయేలీలను ఎవరితో పోలుస్తున్నాడు ఇప్పుడు ద్రాక్షావలితో పోలుస్తున్నాడు అంటే పాత నిబంధనలో చెప్పబడిన ద్రాక్షావల్లి ఎవరనమాట ఒకనాడు ఇజ్రాయేలీలే దేవుని యొక్క ద్రాక్షావల్లి దేవుని యొక్క ద్రాక్షావల్లి ఆ మాటలు ఇంకా చక్కగా చదువుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ ఒక మంచి మాట అంటున్నాడు చూడండి అండి ఇంకా ఇంకా ఏమంటున్నాడు దానికి తగిన స్థలమును సిద్ధపరిచితమి దాని వేరు లోతుగా పారి అది దేశమంద అంతటను వ్యాపించి ఉన్నది దాని నేడ కొండలను కప్పెను దాని తీగలు దేవదారా దేవుని దేవదారు వృక్షములను ఆవరించను దాని తీగలు సముద్రము వరకును వ్యాపించను యోఫ్రటీస్ నది వరకును అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక మాట మాత్రం క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ప్రేమైన వారాలు ఇజ్రాయేలీలను బహువా ఆశీర్వదించాడండి దేవుడు ఆశీర్వదించినటువంటి దేవుడు వీళ్ళ గురించి ఏవైనా సరే ఆశ పెట్టుకొని వాళ్ళని అక్కడ తెచ్చాడా లేకపోతే ఇక వీళ్ళు తిని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వ్యభిచరించుకుందామని వాళ్ళని అక్కడ పెట్టాడండి అన్ని జీవులను వెళ్ళగొట్టడానికి కారణం అదే వాళ్ళు నాకు ఫలాలు ఇవ్వట్లేదు వీళ్ళు పనికిరారు వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టేద్దాం ఇప్పుడు నాకు పనికొచ్చేవారు నాకు ఫలాలు ఇచ్చేవారు ఇక్కడికి రావాలి అని వాళ్ళని తెస్తే వీళ్ళు ఎంత దరిద్రులు అని అంటే ఒక మాట చెబుతానండి ఇక్కడ ఉన్నారు మీ అందరూ కూడా మీ పిల్లలు ఎప్పుడైనా సరే మీ ఇంట్లోకి వచ్చి అమ్మా నాకు చికెన్ కావాలని ఎప్పుడైనా ఏడ్చారా అమ్మా నాకు మాంసం కావాలని ఎప్పుడైనా ఏడ్చారా మీ పిల్లలు ఎప్పుడన్నా ఏడ్చారా కానీ ఇజ్రాయేలీలు ఎంత దరిద్రులు అంటే ఇజ్రాయేలీలు భోజనం కోసం దేవుణ్ణి ఏడ్చి దేవుడి మీద సనిగి దేవుణ్ణి బాధ పెట్టినటువంటి దరిద్రమైనటువంటి జాతి అండి అలాంటి దరిద్రులను దేవుడు వీళ్ళ ద్వారా ఒక రక్షకుడు రావాలి ప్రపంచానికి తెలియనటువంటి ఒక మహా గొప్ప రక్షణ ప్రణాళిక రావాలి అని అంటే ఈ ద్రాక్ష వల్లుడి జాగ్రత్తగా తీసుకుని రావాలి అందుకోసమే ఐగుప్తు చెరలో ఉన్నటువంటి ఆ ద్రాక్ష వల్లి అనగా ఇజ్రాయేలీలను తీసుకొని వచ్చి ఎక్కడ నాటాడు పాలు తేనెలు ప్రవహించేటటువంటి దేశంలో నాటాడు కానీ ఎన్ని రోజులు చూసినా వీళ్ళ బ్రతుకులలో మాత్రం ఏమీ కూడా లాభం రావటం లేదు అందుకే దేవుడు యష్యా ద్వారా ఒక మంచి మాట రాయించారండి యష్యా గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము యష్యా గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి చూద్దాం ప్రియమైన వారు మొదటి వచనం నుండి యష్యా గ్రంథము ఐదో అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి నా ప్రియను గూర్చి పాడేదను వినుడి అతనికి ద్రాక్ష తోట అతని ద్రాక్ష తోటను బట్టి నాకు ఇష్టుడైన వాడిని కూర్చి పాడేదను వినుడి అని అంటున్నారండి యష్యా గారికి ఒకటి అర్థమైపోయింది నా ప్రియుడు దేవుడు ఆయనకు ఒక ద్రాక్ష తోట ఉంది ఆ ద్రాక్ష తోటను పనిచేసేటటువంటి ఆ వ్యవసాయకుడు దేవుడే అని ఈ సంగతి తెలుసుకుని ఆయన గురించి యష్యా గారు ఒక పాట పాడుతున్నారండి ఏమని పాడుతున్నారు వినుడి సత్తువ గల భూమి గల కొండ మీద నా ప్రియునికి ఒక ద్రాక్ష తోట ఉండెను దేవునికి ఒక ద్రాక్ష తోట ఉందంటే ఎక్కడుంది ఒక సత్తువ కలిగినటువంటి భూమి గల కొండ మీద సత్తువ కలిగినటువంటి భూమి అంటే శ్రేష్టమైన పంటలు పండేది అందులో ఏం చేశాడు ఈ రైతు ఈ వ్యవసాయకుడు ఏం చేసేసాడు ఆయన దానిని బాబుగా త్రవ్వి రాళ్లను ఏరి అందులో ఎలాంటి అంటమ్మా నకిలీవే లేకపోతే ఒరిజినల్ వే 
శ్రేష్టమైనటువంటి ద్రాక్ష తీగలను నాటించను మొదటిది వెరిగు రాళ్లను వేరాడు రాళ్లను వేరాడు తర్వాత దాన్ని కష్టం చేశాడు శ్రేష్టమైనటువంటి ద్రాక్షలను సత్తువ కలిగినటువంటి భూమిలో నాటాడు ఆ నాటి ఏం చేశాడు దాని మధ్యను బురుజు ఒకటి వేయించి ద్రాక్ష తొట్టిని తొలిపించను ఏమండి ఎంతగా ఎంత ఎంత ఆలోచన ఉంటే ఈ రైతు ఆ ద్రాక్ష తోట కోసం ఎంత కష్టపడుతున్నాడని చుట్టూ కంచి వేసేశాడు మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి ద్రాక్షలు వేసేశాడు ఆ తీగలు వస్తాయేమో ఆ చక్కగా నాకు పంట వస్తుందేమో మధ్యలో ఒక బురుజు పెట్టేశాడు వాటన్నిటికీ కూడా నీళ్లకి తర్వాత ఒక తొట్టిని తొలిపించేశాడు ఈ ద్రాక్ష రసం అంతా కూడా వస్తుందేమో దీని వలన పంటలు వస్తాయేమో ఫలాలు వస్తాయేమో ఎన్నో ఆశలు చూస్తూ ఉన్నాడండి ఎదురు చూస్తున్నాడు అంటండి ఎదురు చూస్తున్నాడు అంటండి ద్రాక్ష పండ్లు పలింపవలనని ఎదురు చూచుచుండను కానీ అది కారు ద్రాక్షలు కాచెను అని ఉందండి కారు ద్రాక్షలు తీయనైనటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి గింజలను దేవుడు నాటితే ఫలాలు ఏమొచ్చేసినాయి చేదు ఫలాలు వచ్చేసినాయి అండి ఏ ఏ ఫలాలు వచ్చేసినాయి చేదు ఫలాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు అదే చేదు ఫలాలు మీకు వచ్చినాయి అనుకోండి మీరేం చేస్తారమ్మా మీరేం చేస్తారు ఆ చేదు చేదు ఫలాలు ఇచ్చేసారంటే ఈ చెట్లు వేస్ట్ ఫస్ట్ వేస్టా వేస్ట్ కదా ఇంకా ఎవరైనా పర్వాలేదులే ఈ సంవత్సరం చేదు వచ్చినా పర్లేదు వచ్చే సంవత్సరానికి మంచి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా ఇంత కష్టం చేసేసి దీనికి చుట్టూ కంచెను వేయించి పక్షులు రాకుండా జంతువులు రాకుండా దీనికోసం ఇంత జాగ్రత్త తీసుకుంటే ఇది నా కోసం ఫలించలేదు కనుక ఇంక నేను ఏం చేయాలి దీనికి బురుజును తొలిపించాను తొట్టిని కట్టించేసాను ఇంక నేను ఏం చేయాలి నేను చేయగలిగింది అంతా చేసేసాను అయినా ఈ తోట నన్ను మోసం చేసేసింది ఈ తోట నన్ను మోసం చేసింది ఈ చత్తు కలిగినటువంటి భూమి యొక్క సారం అంతటి నిలాక్కుంది నా రెక్కల కష్టాన్ని ఇది లాగేసుకుంది కానీ ఒక్క ఫలము కూడా నాకు ఇష్టమైన ఫలము దీనిలోంచి రావలేదు కనుక రైతుకి విరక్తి పుట్టిందండి ఆ పంట మీద అవా ఇక్కడ పంట అనంగలోని మీకు ఒకటే గుర్తుకు రావాలి ఇజ్రాయేలీల మీద అన్న సంగతి గుర్తుకు రావాలి మీరు అమ్మా పంట అనంగలోని మీరు ఎవరు ఇప్పుడు ఇజ్రాయేలీలు ఆ ద్రాక్ష వల్ల ఎవరనమాట ద్రాక్ష తోటలు ఎవరనమాట ఇజ్రాయేలీలు వాళ్ళ గురించి చెబుతున్నటువంటి మాట అందుకోసం ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు అండి ఏమంటున్నాడు కావున ఇజ్రాయలేము నివాసులారా యోధావారలారా నా ద్రాక్ష తోట విషయము నాకు న్యాయము తీర్చవలనని నిమ్మును వేడుకొని సున్నాను నేను నా ద్రాక్ష తోటకు చేసిన దానికంటే మరి ఏమి దానికి నేను చెయ్యగలను మీరు చెప్పండి ఒక్కసారి న్యాయం నేను ఇంకేం చెయ్యగలను అని ఇజ్రాయేలీల ముందు అలా మాట్లాడుతూ అప్పుడు రైతు ఈ వ్యవసాయకుడు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడండి ఏంట నిర్ణయం మొదటి నిర్ణయం ఆలోచించుడి నేను నా ద్రాక్ష తోటకు చేయబో కార్యమును మీకు తెలియజెప్పెదను నేను అది మేసి వేయబడునట్లు దాని కంచను కొట్టి వేసేదను ఎన్ని రోజులు కంచ వేసింది నేనే పశువులు రాకుండా కాచి కాపాడింది నేనే ఫస్ట్ ఏంది చేస్తాను నేను ఈ కంచెను బీకేస్తాను కాబట్టి ఏది పడితే అది లోపలికి వచ్చి తొక్కి పడేసిద్ది మొదటిది మొదటిది కంచెను తీసివేస్తాను రెండవది అది త్రొక్క పడినట్లు దాని గోడను పడగొట్టి దాన్ని పాడు చేసేదను అది శుద్ధి చేయపడదు పాలతో ఇక త్రవ్వబడదు దానిలో గచ్చ పొదలను బలు రక్కసి చెట్లను బలిసి ఉండును ఏమండి ఎంత బాధ పడితే రైతు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలి అమ్మా ఎంత బాధ పడితే ఎంత కష్టం పెడితే ఆయన ఎంత ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలండి అందుకోసమే ఆయన ఇంకో ఇంకా మంచి మాట అంటున్నాడు చూడండి దాని మీద వర్షింపవలదని మేఘములకు ఆజ్ఞ ఇచ్చేదను ఇజ్రాయేలు వంశము సైన్యములకు అధిపతి యగు యోహోవా ద్రాక్ష తోట యోధా మనుషులు ఆయనకు ఇష్టమైన జనము ద్రాక్ష తోట అని అంటే ఇజ్రాయేలు జాతి యోధులందరూ కూడా ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్న వనము ఒక తోట 
అంటే మనుషులను దేంతో పోలుస్తున్నాడు అండి దేవుడు ఒక తోటతో పోలుస్తున్నాడు ఒక ద్రాక్ష తోటతో పోలుస్తున్నాడు ఆ ద్రాక్ష తోట ఇజ్రాయేలీలు అయితే ఇజ్రాయేలీలను దేవుడు ఎంతగా కాచి కాపాడిన కూడా ప్రియమైన వారలరా ఇజ్రాయేలీలు దిన దినము గడుస్తున్న తరాలు మారుతున్న ఇజ్రాయేలీలు దేవునికి లోబడినటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితిలో నుండి దేవుణ్ణి దుఃఖ పెట్టినటువంటి జనాంగమే ప్రియమైన వారలారా ఆ రోజు వాళ్ళు ఈ రోజు మనమండి దేవుణ్ణి ఇంకా దుఃఖ పెడుతూనే ఉన్నామండి ఈరోజు క్రైస్తవ సమాజంలో చూడండి క్రైస్తవ సమాజంలోని పేరుకు మాత్రమే క్రైస్తవులుగా ఉన్నారు కానీ లోకస్తులకు ఉన్నటువంటి శ్రేష్టలో క్రైస్తవులకు ఏమాత్రం తక్కువ కలవండి క్రైస్తవులుగా ఉన్నవారైనప్పటికీ కూడా లోకంలో చర్చిలో ఉన్నంతసేపే కొద్దిసేపు మంచిగా ఉంటున్నారు కానీ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిక్రియ క్రైస్తవ జీవితాల్లో కనబడుతూనే ఉంది ప్రియమైన దేవుని పిల్లల మిమ్మల్ని బట్టి దేవుడు ఎంత బాధపడాలి మనం ఇలా చేస్తే ఒక్కసారి మనం ఆలోచించండి ఇజ్రాయేలీలను చూసి గుండె పగిలిపోయాడండి గుండె పగిలిపోయాడు బాధపడ్డాడండి బాధపడ్డాడు అందుకే అనేక ప్రవక్తల ద్వారా ఆయన పలికించి నేను శ్రేష్టమైనటువంటి ద్రాక్షలను నేను మొలిపిస్తే నేను శ్రేష్టమైనటువంటి గింజలను నేను నాటిస్తే ఇది కారు ద్రాక్షలను చేసింది భ్రష్ట సంతానంగా దుష్ట సంతానంగా మారిపోయారు వీళ్ళు సర్ప సంతానము అని అన్నాడండి దేవుడు సర్ప సంతానం అని అన్నాడు ప్రియమైన వారలార ఎంత బాధపడితే ఈ మాటలు మాట్లాడాలండి ఆకాశమా ఆలకించు భూమి శవియొగ్గము నేను ఇజ్రాయేలీలను పెంచి గొప్ప వారినిగా చేసిందని వారు నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు పాపిష్టి జనము అని అన్నాడండి జనాంగాన్ని దేవుడు ఎంత బాధపడితే ఈ మాటలు రావాలి ప్రియమైన వారలార అంటే ఒకప్పటి ద్రాక్ష తోట ఆయనకు ఫలింప ఫలాలనిచ్చే స్థితిలు లేదు ఆ ద్రాక్ష తోట ఫెయిల్ అయిపోయింది ద్రాక్ష తోట దేవుణ్ణి మోసం చేసేసింది కాబట్టి ఈ ద్రాక్ష తోటను ఎవడో ఇక దీని గురించి మాట్లాడుకోవద్దు ఈ ద్రాక్ష తోట ఒక మారుగా ఒక కొత్త ద్రాక్ష వల్లిని నేను సృష్టించబోతూ ఉన్నాను ఎవరైనా ఫలించాలి అని అనుకుంటే ఈ రాబోయే కొత్త ద్రాక్ష వల్లిని వీళ్ళ నాశనం అయిపోయారు వీళ్ళు వీళ్ళు మొద్దు వారిపోయారు ఈ మొద్దు యొక్క చిగురులో నుంచి ఒక కొత్త చిగురు రాబోతూ ఉంది భూమి మీదకు ఆ చిగురులో నుండి ఒక నిజమైనటువంటి ద్రాక్ష వల్లిని నేను మరలా భూమి మీదకి రప్పించబోతూ ఉన్నాను దేవుడు ప్రవక్తలకు ప్రవశింపబోతూ ఉన్నాడు ప్రేమైన వారలారు ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం చూద్దామండి ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం ఇరిమియా గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనం ఎలాగో ఆజ్ఞాడు రాబో దినములలో నేను దావీదునకు నీతి చిగురును పుట్టించదను అని అంటున్నాడండి ఎందుకనంటే ఇజ్రాయేలు పాడైపోయారు వీళ్ళు మొద్దు పారిపోయారు వీళ్ళు ఫలాలనివ్వటం లేదు కాబట్టి వీళ్ళ గురించి ఇక మాట్లాడొద్దు ఒక కొత్త చిగురు రాబోతుంది ఆ కొత్త చిగురు ఎక్కడి నుంచి రాబోతుంది దావీదు యొక్క ఆ నీతిలో నుండి దావీదు వంశంలో నుండి రాబోతూ ఉంది దావీదు వంశంలో వచ్చేటటువంటి చిగురు అని అంటే మీరు చిగురు అనుకుంటారేమో చిగురు అంటే చిగురు కాదు నాయన ఒక సేవకుడు రాబోతూ ఉన్నాడు జకరియా గ్రంథము మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం జకరియా గ్రంథము మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం జకరియా గ్రంథము మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం నేను <laughs> ప్రపంచం ఫలించవలసినటువంటి నీతి చిగురు ప్రపంచం కనెక్ట్ కాబో కావలసినటువంటి నిజమైన ద్రాక్ష వల్లి ఒక చిగురు ఎస్ఐ మొద్దు నుండి రాబోతూ ఉంది దావీదు వంశంలో రాబోతుంది చిగురు అనేటటువంటి సేవకుడు రాబోతూ ఉన్నాడు ఆ సేవకుడు ఎవరు అని అంటే సాక్షాత్తు మనకు ఈరోజు మన కోసం ప్రాణం పెట్టి మన కోసం రక్తం కార్చినటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా అందుకే ప్రకటన గ్రంథంలోని ఆ మహానుభావుడే స్వయంగా చెప్పుకుంటున్నారండి ఆ ప్రభువు వారే స్వయంగా ఒక మాట చెప్పుకుంటున్నారు చూడండి 
ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండో అధ్యాయము పదహారో వచనంలో చూడండి అమ్మ ఏమంటున్నారు సంగముల కోసరము ఈ సంగతులను కూర్చి మీతో సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు యేసు అను నేను నా దోతను పంపి ఉన్నాను నేను దావీదు వేరు చిగురును ఆ దావీదు సంతానమును ప్రకాశమానమైన వేకువ చొక్కనై ఉన్నాను వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారు అంటే ఇజ్రాయేలీలు ఫలించని స్థితి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎవరు ఫలించాలన్న ఎవరు దగ్గరకు రావాలి ఇప్పుడు దావీదు వంశంలో రాబోతున్నటువంటి ఆ చిగురు దగ్గరికే రావాలి ప్రేమైన వారు ఈ ప్రవచనాలన్నింటినీ నిజం చేయటం కోసం ఇస్రాయేలీలో మధ్యలోని ఉన్నటువంటి ఆ పదకొండు మంది శిష్యులను దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని నేను వెళ్లాల్సిన గడి వచ్చేసింది నా మరణపు అంచులు చివరికి అడియలు నా నాకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కొన్ని సెకండ్లలో కొన్ని గంటలలో ఈ దేహం అంతా చేల్చబడబోతూ ఉంది నడి నెత్తిన మొండ్ల కిరీటం అరి చేతుల్లో శిలలు అరి కాళ్ళల్లో శిలలు నా నా దేహం అంతా రక్తశక్తం కాబోతూ ఉంది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మనుషుల పాపాలు పోవాలి అని అంటే ఈ ప్రాణత్యాగం తప్పదు కనుక ఇదిగో మీరు ఫలించాలి అని అంటే ఒకప్పుడు పరలోకమందున్న తండ్రి మీకు ఏ ప్రవచనాలు అయితే ప్రవక్తల ద్వారా పలికించారో ఆ ప్రవచనాలను నిజం చేయటం కోసం వచ్చినటువంటి నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని నేనే అది తెలియక ఇస్కరియోతు యోధానే వాడు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు వాడికి ఏదో లాభం వస్తుంది అని అనుకున్నాడు కానీ వాడి జీవితం నాశనం అయిపోతుంది అన్న సంగతి వాడికి తెలియదు వాడు పక్షాన సాతానుడు ఉన్నాడు సాతానుడు అప్పటికే వాడిని కపలించి వేశాడు మీరు మిగిలి ఉన్నటువంటి పదకొండు మంది మీరైనా ఐకమత్యంగా ఉండాలి ఒకరినొకరు కలుపుకోలుగా ఉండాలి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి ఒకరికొకరు దేవుని మాటలకు లోబడి మీరు ఐకమత్యంతో నేను మీకు అప్పజెబుతున్నటువంటి ఈ పనిని మీరు ప్రపంచానికి సాటి చెప్పాలి ఇదిగో మీరే నాకు ప్రత్యక్ష సాక్షులు అందుకోసమే మీరు ఫలించాలి అని అంటే లోకంలో మీకు ఫలింప అనేది లేదు ఇదిగో ఫలింపు జరగాలి అని అంటే మీరు ఎవరితో ఉండాలి నాతోనే ఉండాలి అందుకోసం యేసు ప్రభులు వారు ఆ మాట అంటున్నారండి మరలా ఇక్కడికి వచ్చేటా చూడండి వ్యవహాన సువార్త పదిహేనో అధ్యాయం మొదటి వచనం నుంచి నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని నేను ఇదిగో ఒకప్పుడు ఇజ్రాయేలీలు ఫెయిల్ అయిపోయారు ఇజ్రాయేలీలు అబ్రహాము సంతానం అని గర్వపడుతూ ఉన్నారు ఆ వంశం అనేది కొట్టివేయబడింది ఆ వంశాలలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక వ్యక్తి ద్వారా కూడా ప్రపంచ మానవాళికి రక్షణ లేదు ప్రపంచం మరలా కూడా ఫలించాలి అని అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి నిత్య జీవం పొందాలి అని అంటే నిత్యము బ్రతకాలి అని అంటే వాళ్ళు కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలి ఆ కొత్త ఫలాలు రావాలి ఆ కొత్త ఫలాలు వాళ్ళు న్యాయాన్ని ఒకప్పుడు చంపివేశారు నీతిని చంపివేశారు ఇప్పుడు మీరు మాత్రం ఫలించాలి అని అంటే ఎక్కడ నీతి చిగురునైనటువంటి నాతో అనుసంధానం చేయబడి ఉండాలి అందుకోసమే ఆ మాట అంటున్నారండి ఏమంటున్నారు నేను నిజమైన ద్రాక్ష వలని నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసి పారవేయును అని అంటున్నారండి అమ్మా మనకు అప్పుడప్పుడు కూడా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కొన్ని తీగలు చెప్పండి మీకు తెలిసిన దొండ ఏమంటే బెండ తీగలు ఏమంటారు కొన్ని దొండ తీగలు ఉంటాయి కదా అమ్మా ఏం తీగలు ఉంటాయి అమ్మా కాకరకాయ తీగలు ఉంటాయి మనకు తెలిసినటువంటి తీగలు ఆ తీగలు కనుక ఎలా అవుతుంటే ఇలా ఎలా వెళ్ళిపోతా ఉందనుకోండి దానికి ఏం చేస్తారు వెంటనే ఒక కర్ర కట్టి లేకపోతే ఒక తాడు కట్టి అది ఎక్కడెక్కడే తిరిగేటట్టుగా అది జాగ్రత్తగా ఉండేటట్టుగా మనం చేస్తాం ఒకవేళ కనుక ఆ తీగ మొదలుతో డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి మొదలుతో కనుక కట్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆటోమేటిక్ తీగ ఏమైపోతుంటుంటుంది ఈ రోజు పచ్చగా ఉంది రేపటికి వచ్చేసరికినే అది పచ్చగా ఉన్నటువంటి తీగ ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంటుంది అది వాడిపోవటం మొదలవుతుంది రెండు రోజులు మూడు రోజులకి అది చివరికి ఎండిపోయి ఆకులన్నీ కూడా ఎలా ఉంటుంటే ఆ రెపరెపలాడుతూ ఆ శబ్దాలను చేస్తూ ఉంటాయి ప్రియమైన వారు అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు పంట నీది కనుక అయితే ఏం చేస్తావు ఈ పనికిరాని ఈ తీగ ఇది ఎండిపోయింది ఎండిపోయిందంటే దాని మొదలుతో అనేది కట్ అయిపోయింది కట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏం చేస్తావు నువ్వు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పనికి ఎండిపోయినటువంటి అవన్నిటిని కూడా తీసుకొచ్చేసి పక్కన పడేసేసి అగ్గిపుల్లకి వేసేసి తగలబెట్టేస్తావు కరెక్టా కాదా ఇప్పుడు దేవుడు అంటున్నారు పరలోకంలో ఉన్నటువంటి తండ్రి 
వ్యవసాయకుడైనటువంటి దేవుడు ఇజ్రాయేలీలలో ఫలము సంపాదించ వాళ్ళ ఇజ్రాయేలీల జీవితాలలో ఫలము రాకపోతే ఇజ్రాయేలీలతో విసిగి వేసారినటువంటి తండ్రి ప్రపంచానికి మరొక అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాడండి మీరు ఎవరైనా ఫలించాలి అని అనుకుంటున్నారా మీరు ఫలించాలి అని అంటే నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని మీ మధ్యలో పెడుతూ ఉన్నాను ఇదిగో న్యాయవాన్ని ఈయన జరిపిస్తాడు నీతి కోసం మరణిస్తాడు ఆయన రక్తం ఈ లోకమందంతటా చిందించబడి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషి పాపాలు ఈ మహానుభావుడి రక్తంలో కడగబడతాయి మీ జీవితాలకు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఏకైక మార్గం యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారే కాబట్టి ఆయనతో అనుసంధానం కలిగి ఉండాలి బ్యాట్లకి ఏంటంటే ఈరోజు ఆయనతో కాకుండా ఏమండి మన దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉందండి సెల్ ఫోను ఇది పని చేయాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి దీంట్లో ఒక సిమ్ కార్డు ఉండాలి రెండోది అమ్మా దీనికి రీఛార్జ్ చేయాలి మూడోది దీనికి బ్యాటరీ ఉండాలి తర్వాత ఈ ఇందులో సిగ్నల్ రావాలి ఫస్ట్ రావాలా వద్దమ్మా సిగ్నల్ రావాలి ఈ సిగ్నల్ ఎవరితో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి ఎక్కడో ఒక టవర్ ఉంటుంది ఆ టవర్తో ఈ సెల్ ఫోన్ కనుక కవరేజ్లోకి వస్తే ఎవరైనా సరే దీనికి ఫోన్ చేయొచ్చు లేకపోతే దీని నుండి ఎవరికైనా ఫోన్ చేయొచ్చు అంటే ఇది పని చేస్తున్నట్టు లెక్క కరెక్టా కాదా ఒకవేళ కనుక నెట్వర్క్లో నుంచి బయటకు వచ్చింది అనుకోండి ఇది ఇది దేనికి ఇది పనికి రానటువంటి దీన్ని పారవేయటం తప్ప దీనివల్ల ఉపయోగం లేదు ప్రియమైన వారా కవరేజ్లో ఉండాలి అనండి ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి ఫలించాలన్నా కూడా ఎవరి చేతులకు రావాలి అందుకోసమే ఇదిగో ప్రపంచం అంతా కూడా ఆయన మొదలైతే ఆయన నిజమైన ద్రాక్ష వల్లి అయితే ఆయన వల్లిలోకి ఉన్నటువంటి తీగలము మనమేనండి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు అందరూ కూడా తీగలు మనమందరము తీగలు ఒకనాటి శిష్యులు తీగలండి శిష్యులు ఒకనాటి తీగలు ఆ తీగలు మనం ఎవరితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం ఇప్పుడు ప్రభుతో కనెక్ట్ అయ్యామా ఒక తీగ గనక మొదలుతో కనెక్ట్ అయి ఉంటే మొదలుతో అనుసంధానం చేయబడితే నీళ్లు పోస్తే ఈ మొదలే చేస్తుందో తెలుసా ఆ నీళ్లను తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి తీగలకు పంపించేస్తూ ఉంటుంది అందుకోసం తీగలు పచ్చగా ఉంటాయి చక్కని ఆకులు వస్తాయి తర్వాత పువ్వు దానికి కొన్ని పువ్వులు వస్తాయి ఆ తర్వాత కొన్ని కాయలనే వస్తూ ఉంటుంటాయి ఎప్పుడు ఈ మొదలుతో కలిసి ఉంటేనే ఒకవేళ కలిసి ఉండకపోతే కట్ అయిపోద్ది అది ఎవరు కట్ చేస్తారు రైతు వచ్చి కట్ చేస్తాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఇప్పుడు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మనము ఈరోజు లోకం అంతా కూడా డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిందండి నిజమైనటువంటి ద్రాక్ష వల్ల దొరకటం లేదు నిజమైనటువంటి ద్రాక్ష వల్ల ఎక్కడుందో ఈరోజు సమాజంలో తెలియటం లేదు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకు కూడా మీకు మీకు కొన్ని ద్రాక్ష వల్లలు ఉన్నాయి ఏంటో ద్రాక్ష వల్లలు చెప్పన కొంతమంది హీరో ఒక హీరోకి కనెక్ట్ అయిపోయారు మా హీరో ఏది చెబితే అదే మాకు అని ఆ హీరో చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు కొంతమంది హీరోయిన్ చుట్టూ కొంతమంది వ్యభిచారం చుట్టూ కొంతమంది డబ్బు చుట్టూ కొంతమంది అధికారం చుట్టూ ఏమండి ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ ఎలా వెళ్ళిపోయారండి సమాజంలో చూస్తే ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలియక ఈరోజు సతమతం అయిపోతుందండి అసలు ఎవరు నిజమైన దేవుడో ఎవరు నిజం కాదో అసలు ఎందుకు నమ్మాలో ఎందుకు ఈ జీవగ్రంథాలో ఉందో తెలుసుకునేటటువంటి సమయం కానీ ఓపిక కానీ ఎక్కడుందో చెప్పండి ఒకవేళ అలా చెప్పామనుకోండి చెబితే ఓపికగా వినేటటువంటి మనుషులు కూడా కొద్దువైపోయారు ప్రేమైన వారిలా ఏదో వస్తున్నాము పోతున్నాం వస్తున్నాం పోతున్నాం ఇంతే తప్ప అసలు ఎందుకు వచ్చారో దేవుడు ఎందుకు యేసు క్రీస్తులో అనుసంధానం చేయమన్నాడు ఎవరండి ఆలోచించేది చెప్పండి ప్రపంచానికి దిశానిర్దేశం చేయవలసినటువంటి క్రైస్తవులుగా మనకే యేసు క్రీస్తు గొప్పతనం అర్థం కాకపోతే ఇంకా ప్రపంచానికి మనమేం చెబుతాం ప్రియమైన వారిలా మనం పనికొచ్చేటటువంటి తీగలుగా ఫలించేటటువంటి తీగలుగా ఉంటున్నామా లేకపోతే పనికి రాని తీగలుగా ఉంటున్నామా ఎంతో మంది నరహత్యలు చేస్తూ ఉన్నారండి పసిబిడ్డలను వండుకొని తింటున్నారండి పసిబిడ్డలను వండుకొని తింటున్నారు ఎంతో మంది వ్యభిచారంలో మునిగి తేలుతూ ఉన్నారు తాగుడులో బానిసలై జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా లోకానికి కనెక్ట్ అయిపోయారు ప్రభువును విడిచిపెట్టారండి లోకానికి దగ్గరైపోయారు లోకంతో అనుసంధానం చేయబడ్డారు ప్రభువును విడిచిపెట్టారు వీళ్ళు పనికి రాని తీగలు పనికొచ్చేటటువంటి తీగలమైనటువంటి మనం సంఘాలలో నిద్రపోవటం ఏమండి దేవుడు పని అంటే వెనకాటం దేవుడు పని చేసేవాళ్ళంటే చులకనగా చూడటం దేవుడు పనిని పాడు చేయటానికి దేవుడు పనిలో పాలి భాగస్సులు కారు 
వీళ్ళు కూడా పనికిరాని తీగలే ప్రేమైన దేవుని పిల్లల వీళ్ళు కూడా దేవునికి పనికిరాని వారండి పనికిరాని వారండి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు సంఘంలో చేర్చాడు దేవుడు ఇదిగో పాపాత్ములుగా ఉన్నటువంటి మనలను ఒకప్పుడు పాపంలో నుంచి బయటకు తీసుకొని వచ్చి ఈ లోకంలోనికి ఆయన మనల్ని జాగ్రత్తగా పాపంలో నుంచి తన రక్తం ద్వారా కడిగి సంఘంలో నిలబెడితే ఆ సంఘ అభివృద్ధి కోసం ఏం చేస్తాను నీ కష్టార్జిత నీవు నీ సమయాన్ని ఇవ్వు నీ నీ శరీరాన్ని ఇవ్వు నువ్వు ఏమీ ఇవ్వకపోతే నీకు పరలోకం ఎందుకు ఇవ్వాలమ్మా ఎందుకు ఇవ్వాలి అయ్యా నువ్వు చెప్పు ఎందుకు ఇవ్వాలి కనుక ప్రపంచం అంతా కూడా ఒకవైపుకి ఆల్రెడీ దేవునికి దూరం అయిపోతూ ఉంది నిన్ను నువ్వు భద్రపరచుకోవలసినటువంటి సమయం జాగ్రత్తగా ఉంది ప్రియమైన వారు నిన్ను నువ్వు జాగ్రత్త పరచుకోవాలి నువ్వు యేసు ప్రభుతో కలిసి ఉన్నావా యేసు ప్రభుతో కలిసి లేవా నీ క్రియలను బట్టి అర్థమైపోతూ ఉందండి యేసు క్రీస్తు యొక్క గొప్పతనం ఎంత ఎంత త్యాగం ఆయన త్యాగం ఎంత గొప్పదో సమాజానికి చెప్పవలసినటువంటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ప్రియమైన వారు ఎవరండి మన కోసం ప్రాణం పెట్టేది ఒకసారి ఆలోచించండి మన అమ్మ మన కోసం ప్రాణం పెట్టదు మనం నిలువున చనిపోతున్నా కూడా ఏడుస్తూ బాధపడుతూ ఉంటుందే కానీ మన ప్రాణాన్ని ఆమె మింగి మన యొక్క మరణాన్ని ఆమె మృంగి మన కోసం ప్రాణం పెట్టి మనల్ని బ్రతికించేది తల్లి కాదండి తండ్రి కాడు ప్రేమైన దేవుని పిల్లల స్నేహితులు కాదు బంధువులు కాదు ఎవరో కాదండి అది చేయగలిగినటువంటి ఒకే ఒక్కడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారండి అలా చేసినటువంటి ఒకే ఒక మహానుభావుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారండి ఈరోజు ప్రపంచానికి యేసుక్రీస్తు గొప్పతనం తెలియటం లేదండి క్రైస్తవులుగా మనకు తెలియాలి ఆయన గొప్పతనం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని ఈ రాత్రి తీసుకోండి అండి ఈ రోజు వరకు కూడా మీలో నిజమైనటువంటి మారు మనసు లేకపోతే దేవునికి కనుక ఇంకా మనం దూరంగా ఉంటే ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకోండి ప్రభులు వారు చేసినటువంటి ప్రాణత్యాగం మనల్ని ఆయన ఉండేటటువంటి నిత్య జీవానికి నడిపించేలాగా ఉండాలి ప్రియమైన వారు ఈ లోకంలోని ఏది కూడా శాశ్వతం అనేది కాదు ఈరోజు మనం భూమి మీద ఉన్నాం ఈ లోకంలో ఏది సంపాదించినా కూడా మనం ఈ లోకంలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఒకరినొకరు చూసుకుంటున్నాం రేపు నేను ఉండొచ్చు లేకపోతే మీరు ఉండొచ్చు లేకపోతే మనం ఎవరం కూడా ఉండలేకపోవచ్చు కానీ మనం చేసేటటువంటి దేవునిలో మనం చేసేటటువంటి పనులు మనం మరలా తిరిగి దేవునిలో కలుసుకోవడానికి నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవడానికి దేవుని దగ్గరకు మన అందరం కూడా సజీవులుగా నిత్యము ఆయనతో బ్రతికేటటువంటి భాగ్యాన్ని ఆయన మరలా మనకి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మరి అట్టి ధన్యత మన అందరికీ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇంత ఓపికతో ఉన్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందండి మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించినటువంటి మా గొప్ప తండ్రి మీ మహా ఉన్నతమైన నామమ్మనకు స్తోత్రముల తండ్రి మీ మహా కృపణ బట్టి తండ్రి ఈ దినాన్ని మాకు ప్రసాదించి ఎంతో దూర ప్రాంతం నుండి తండ్రి మమ్మల్ని క్షేమంగా తండ్రి ప్రాంతానికి నడిపించి మీ ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలను కలుసుకొని తండ్రి మీ మాటలు ధ్యానించుకునేటటువంటి భాగ్యాన్ని తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు తండ్రి మీ కృతజ్ఞతలు ఈ కూడి కొరకు తండ్రి ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను కష్టపడినటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని కూడా తండ్రి మీరు పేరు పేరున దీవించండి తండ్రి తండ్రి ఇక్కడ వాక్యం విన్నటువంటి బిడ్డలందరినీ కూడా తండ్రి మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరి తండ్రి ఈ సంఘాన్ని దీవించండి సంఘ కాపరని దీవించండి తండ్రి ఇంకా సంఘానికి ఆయుటకు అవసరమైనటువంటి బలమైనటువంటి సమయోచిత జ్ఞానాన్ని తండ్రి ఈ కుమారుడికి ఇవ్వండి తండ్రి కుటుంబాలను దీవించండి తండ్రి ఈ ప్రాంతంలో ఎందరైతే మీ బిడ్డలు నివసిస్తున్నారో తండ్రి వారందరినీ కూడా తండ్రి మీ కృపలో భద్రపరచండి తండ్రి ఇంకెందరైతే తండ్రి మీ బిడ్డలు మిమ్మల్ని తెలుసుకోకుండా ఇంకా దూరంగా మీ కోసం బ్రతుకుతున్నారో తండ్రి మరి వారిని కూడా తండ్రి దయతోని క్షమించి మీ చెంతకు తండ్రి చేర్చుకోవాలని బ్రతిపలాడుకుంటున్నాము తండ్రి మీ దయ ఉంటే మీ కృప ఉంటే మరొకసారి కూడా తండ్రి మేమందరం కలుసుకొని మీ మాటలు ధ్యానించుకునేటటువంటి భాగ్యాన్ని తండ్రి మాకు దయచేయండి ఇంతవరకు కూడా ఈ వాతావరణాన్ని తండ్రి మీ ఆధీనంలో ఉంచుకొని తండ్రి ఈ కార్యక్రమం జరిపించినందుకు మీ బంగారు పాదములకు స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా తండ్రి మీ సాధనకు చేర్చుకుంటూ తండ్రి మమ్మల్ని దీవించి రక్షించమని కాచి కాపాడమని బ్రతిమలాడుకుంటూ రేపు వెళుతున్నటువంటి మా ప్రయాణాలు కూడా తోడుగా ఉండమని విడిచి వెళుతున్నటువంటి ఈ ప్రాంతం అంతటినీ కూడా తండ్రి మీ కాపుతలలో భద్రపరచమని బ్రతిమలాడుకుంటూ మా ప్రభువును మా రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారి అతి పుణ్యమైన నామమున ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి ఆమెను